旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否？找我什么事儿？怎么了？那么愁眉苦脸的，一个人喝闷酒。电话厂谈的不太顺利，需要帮忙吗？不用，反正我说了不算。老张，我其实有一个事儿特别不明白。你说你也算年轻有为，干嘛非要找一个比你大这么多岁的女朋友，还非得要结婚呢？我也不明白。为了钱吗？钱算个屁呀、啊！真有骨气。我在你这个年纪的时候啊，可觉得钱是能能干可多可多事儿了。我和他在一起不是因为钱，是因为我真心喜欢他，他也真心喜欢我。为了能跟他在一起，我得努力，我得拼命努力才能配得上他。结果到现在，一切都变了。怎么个变法呢？不知道，我觉得，自从我们两个结婚以后，就没有以前那种感觉。还有，自打他插手公司的事情以后，他变得让我有些看不懂他，甚至变得有些让人讨厌。他已经不是从前那个薛可心了。哎，少喝点儿。喜欢早发一身酒味儿。昨天跟薛可欣要解明的微信了吧？有问题吗？我早就跟你说过了，我跟他之间没有任何的关系了，为什么你就是不相信我呢？因为你跟我撒谎才行。我没撒谎。隐瞒也是撒谎的一种。我也没想隐瞒，我只是觉得这个事情它越描越黑。只要把简宁的微信删了，这一杯爱心特饮就是你的了。这样啊，咱们俩各退一步。我呢，不看他的朋友圈，也不让他看我的，但是微信不能删，因为我们俩工作上还得联系。
再给你一次机会，把你电脑里面隐藏文件打开，我看看。凭什么呀？这是我隐私。干什么呀？哎，我还没用过呢，新的。这是惩罚，你要对你自己做的每一次选择承担后果。你训练小狗啊？你手机里有咱俩合影吗？没有。小一笑，一笑，啊！干什么呀？发朋友圈，马上，而且以后每天都发一张。秀恩爱，死得快！我这叫宣誓主权。你这没美颜，没修图，我一世英名都要毁在这张照片上了。我要的就是这效果。没美颜，没修图，我不发。那你自己修一下。干嘛？这才是秀恩爱的正确打开方式。杨先生，这样满意吗？你说我对你怎么样？做的比说的好。何以见得？你晚上睡觉的时候会给我掖被子呀？还有呢？嗯，过马路的时候，你会让我站在比较安全的那一面。还有呢？你出门的时候总是会多带一件衣服，虽然你嘴上总是挤兑我挖苦。没句好话，他坚定了。你你怎么回事？你提他干嘛呀？我就是想知道，是他对你更好，还是我对你更好？哎，这个问题这么难回答吗？你在思考，你是在犹豫吗？不是一个赛道，不要随便比较。能不比吗？站起来！干什么呀？站起来！你干嘛呀？哎呀呀呀！哎呀！修正参数。插手公司的事情以后，他变得让我有些看不懂他，甚至变得有些让人讨厌。这谁录的呀？安的什么心呢？这不重要，重要的是他说他对我没感觉了。这个嘛倒是很正常的，人类的热恋期只有三个月，爱情的平均寿命也只有十三个月零七天。你们现在呢，正由性激素主导的爱情关系，转化成催产素主导的亲情关系。那怎么行啊？我才不想把我老公变成大兄弟。但是好消息是，习惯的形成只要三个月，你们只要把对方变成彼此的习惯，那婚姻还是可以平稳继续的嘛。那是你们，我们又不一样。我们俩是因为天雷勾地火才走到一起的。要是我不性感了，我没有魅力了，再这么下去，他会像你老公不想碰你一样，不想碰我。哎，你干嘛往我身上插刀呀？那杨正对我，还是很有激情的。就那个程序员还激情，我不信。哎，行行，别说我了，这不说着你呢吗？我跟你说，我有一个办法可以让陈东刚对你重燃激情。什么办法？在你的身边，给他制造一个竞争者。让他疯狂，让他嫉妒，嫉妒
，这你就不懂了吧？男性呢，他都是喜欢竞争的动物，一旦身边有竞争者出现，他们体内的这个荷尔蒙啊、肾上腺素啊就会大量的分泌，这是动物的本能，是繁衍的冲动。这我倒没想到啊。总之，研究表明呢，只要雄性的动物一打完架，就会回到伴侣的身边。有道理。现在回想起来，小陈向我求婚的时候，也是因为看到我朋友圈里我和钟启明在一起啊。头往这边，再往前一点，再往前一点，好。别动啊！哎，我动了。再再再来。来。别动啊！看，看到了没有？这就叫做借位。哇，效果跟真的亲到了一样。坐回去。哦哦，哎，我跟你说啊，只能是借位啊，戏别太过，懂了吧？那我不能保证，这可心要钱有钱，要颜有颜。要是能娶陈同刚人代之，吃豆腐要扣钱。开玩笑，不，为什么选的是我？因为你不具备真正的威胁性啊。怎么说话呢？其实我也挺帅的。不许动真格了啊！放心吧，陈同刚是我兄弟啊。行，那回去收拾收拾，一会儿电影院见。好嘞，你放心，我肯定帅帅的。可心，你转一圈我看看。好，今天还有点模样。嗯，走。投靠。你发那照片什么意思？我发给你的照片，就是我我今天逛街，然后看见他们俩手挽手的进去了，我就买了一张票，跟进去拍了一张照片发给你。一起看场电影，没什么大惊小怪。没什么大惊小怪的。你好好观察一下自己的内心吧。愤怒、嫉妒、占有欲爆棚。没感觉。没感觉，这可是你老婆，你没感觉？牧羊犬看管的唯一一只羊，这只羊要是丢了，你连工作都没了。这么比喻有点不太合适吧？反
，反正总之你好好感觉一下。还是没感觉。哎，你等等，你等等啊，有感觉了吧？肾上腺素飙升了，有没有？大脑在向你发出信号，到底是战斗？还是逃跑，当然是战斗。对，哎，你等等，等等，飘飘飘，抢回来啊，抢回来，加油！哎，谁呀、啊？把灯关了，哎，有没有功德心啊？看电影呢。不好意思。你怎么来了？你般配的。你好。好兄弟吗？哼。怎怎怎么不按剧本来呢？我怎么知道？哎，你你怎么一个人出来了？可心呢？没把他抢回来呀、啊？不缺钱的人最容易借到钱，不缺爱的人最容易得到爱。薛可心很幸运，他两样都不缺。哎，你等一下！哎，陈东哥，等一下，等一下。我们这就是跟你开个玩笑。这种事情能拿来开玩笑吗？说明他没爱过，根本就没爱过。不是，当然不是了。正因为他爱你，所以才希望让你吃醋，才会想让你在乎他呀。让我在乎他的方式就是和我朋友搞这一出。不，不是，这不跟你说了吗？假的。你们要演真人秀，你们自己演，我没义务陪你。陈同哥。走了，啊！我都跟他说了，是假的了。这哥们儿今天可是真沉得住气呀、啊！按照道理他应该揍我。哎，哀莫大于心死。嗯、看来他对我是真的没感觉了。付出了这么多啊！我为了他，我都跟我爸都快断绝关系了。他说没感觉就没感觉了。其实啊，不是这样的。像你这样的霸道女总裁，在我心里是非常尊重你的。你想啊，他要是真没感觉了，他跑到电影院来干什么呀？说的没错，以我对刚子多年的了解，他这会儿心里啊，酸着呢。嘴上说不在乎的，那都是嘴硬。没关系，反正我已经不在乎了。喂，嫂子，你什么时候回来？加班呢，马上就回家了。你打多少遍电话了？别打了。你赶紧回去吧，别跟我在这耗着了。我也要回家了。那走，我送你。不用。你，哎，给你个机会。送我回去是，你行吗？保证完成任务。行行行，快走吧，快走吧，少一个汗毛，没你示范啊！放心吧。其实像你这样的女生吧，有很多的选择，啥都别说了，我们先喝一杯吧。来
。要命吧？怎么这么晚才回来啊？吃饭了吗？给你留着饭呢。吃了。妈，没事，您休息吧。嗯。跟谁吃的呀？客户啊，怎么了？正餐吃腻了呢，想吃点零食是可以的。那鲍鱼吃腻了呢，想喝点清粥也是可以的。想换换口味嘛，问题不大。关键是，关键是，你是我嫂子，你你你你你懂我意思吧？那个，要不然你就把零食戒了，行吗？你这说的什么跟什么呀？真是，我都说这么明白了，你还装糊涂，这这不,不合适吧？我不明白呀，嫂子是这样啊，我知道你一直都对我很好，要是换了别人了，说不定我还会支持他去追求真爱。可是那边是我哥，是我亲哥，我总得考虑他的感受啊。你说，要不然你就当你出去尝个鲜了，你就回家还继续吃正餐，行不行？你今天是不是吃错药了你？你这么说，哎，沈明宝，我都这样跟你交心了，你还装糊涂，你过分了啊！你，你给我有话明说。我怎么明说啊？哎呦，行行行，我累了，我洗个澡睡觉。哎，你这人怎么油盐不进呢？这个应该是她前男友。不是，这相当严重了啊、哦！哎呦，真是想不通啊！我嫂子竟然来这一手，口口声声说要跟我哥孕育下一代，这转头就换频道了。哦，不对不对，直接换人啦！这演技，这心理素质，那要是出了道，那绝对是最佳女主角呀！哎，你干嘛去？我去找沈明宝问他清楚，如果是真的，我就拿宝剑砍死他！你又砍，你又砍，你要是砍死他了，那我也是从犯。我们三个人死的死，关的关，那谁来照顾我哥呀？那怎么办啊？总不能看着他俩婚姻破裂呀、啊！我跟你说，结婚嘛，就像两个人要去远方，但是上了车之后才发现，都要让对方当服务员。说得好，说得好，你看你长得一副没有文化的样子啊，我觉得你满嘴的什么诗啊、远方啊，这说话一套一套的。你以为我心中没有远方吗？嗯，我就是差一张去远方的车票而已。你也没有地方可去啊！一个人怕孤独，两个人怕辜负。楼上有情侣房，凭桌号可以打八折。呃，你你别别误会啊，我们俩不是那什么，不用跟我解释，我又不认识你们。有前途。我要喝酒。慢点，走走走走。嗯。来。粉红色的。呃，对。我喜欢。嗯。这儿不错。
，还说你对我没意思啊？没意思，你带我来这种地方，一看就是老司机。可惜，嗯，是这样啊。如果你清醒了呢，我也可以送你回家。我不要回家，我要继续喝酒。别别别别别，别喝了吧。啊，酒，我看里面有什么酒。哎，别,别喝了。还有这个酒，我们继续喝。别别别！哎呦，哎呀，没事吧？我叫你别喝了嘛。来来来来，走走。上哪儿了？啊，我看看，这这这个是什么？是啊，哎，轻点儿。哎，对，得冰敷。嗯。给。拿这个装，赶紧，那快点，这还有一个，快拿这个装，快点！别别别，别着凉了啊！是是这样啊，二十四小时之内呢。冰敷，二十四小时之后啊，给热敷啊。啊，好，哎呀，好冰，好疼啊！可心，你来来，你自自自自己来吧啊。先走，你记得一会儿把门一定要反锁啊！我，你不是要反锁吗？陈主席，陈主席，大妈，我们是站理的，不是这种事儿，我们怎么跟他摊牌呀、啊？呃，要不然你喝点酒壮壮胆？那可不行，酒这东西，这种时候千万不能碰。想当年，你爸在外边胡搞，找了你妈，我妈那是真爱。你闭嘴！我就想等他回来，跟他好好聊聊，谈谈，你知道吧？结果一冲动喝了酒，喝大了，没搂住火，他一回来跟他大吵一架，把他给轰走了。杨真啊，性子跟我一样，脾气火爆，这事儿咱们俩千万不能露了马脚，一定得瞒住了。哎，瞒什么？什么事儿？啊，没什么呀，我跟大妈在畅聊人生呢。畅聊人生啊？哎，是是是。哎，我最近对人生也很有感悟，咱们一块儿畅聊畅聊吧。你看，买点小零食，走走走。这这这，你这屋有点太太热了，去咖啡。哎呦。喂，阮青啊，你在哪儿呢？我跟你说，出状况了。我跟你说，我这个人三观不是很正的，但是刚子又是我兄弟，我怎么可能做出破坏原则的事情？但是你给我 hold 住了啊！我跟你说，这事儿如果真的有什么错，你得原谅我呀！我马上过来。就我们公司的孟超南。最近那两口子，哎呦，闹的那是不可开交啊！一个天天查岗，一个天天报备，你说剩下那点休闲时间全都浪费在这个种事情上了，我真的是太不理解了。所以啊，今天我给他上了生动的一课，我跟他说，我两口子最重要的是什么？就是信任
，要学会换位思考。你不信任，你在一块干什么呢？对不对？别天天在一起。之后，嫂，你干嘛呢？我出去一下。你出去有什么事儿吗？十万火急，我出去救个场。啊啊！都十一点了，你还出去干嘛呀？怎么了？哎，你小孩管那么多干嘛呀？你不许出去！我为什么不许出去？你出去之前你不想想我哥的吗？我想你哥干什么呀？想我干嘛？快快快，让开！嗯嗯，不用给我留门啊！你就拦着他呀？我拦他干嘛呀？他出钱了。别胡说八道啊！你嫂子平时对你挺好的。有照片，你看啊！上班花这么浓妆干什么？我天天都这样啊！一天待的时间比我都多，你为什么不告诉我？我为什么要跟你说呀？我男朋友就是对她念念不忘，所以才不肯跟我走向婚姻的。这干嘛呢？这？你不是说前男友跟她一个公司？每天车接车送的，你看这个照片，这是车接车送的问题吗？你怎么不早说你？哎呦，小妖精，赶紧跟着，别让他一时冲动。他们在出事了，快点！哎呦，快快，看看看好了！哎呦，这叫什么事儿啊？已经担了贼名了，我就干脆做一回贼。哎，咱们这可是假戏啊，你可不能给我真做。我就是要真做了，怎么了？他陈同刚已经不爱我了，对我没感觉了。我就是要让他后悔，让他后悔一辈子我。我那也不行，那也不能出轨啊！你们俩可是领了证的，结了婚的。不是，这人呢？谁呀、啊？男小三。你确定啊？啊，这个。就看那个。我。你你。哎，哥哥哥这边。我我这。过了过了，这这这。不是，你干嘛？我我。干嘛？不是，说一说啊，你这劫财劫色！我们先讲正义，你动良家妇女！我我我都没碰他，你没动，谁信呢？我跟你说啊，打我哪儿都行，你不能打我脸！我，啊，哥哥哥哥哥，怎么办？好像打不过。
今天不把这小子弄死，以后还得出去霍霍梁家父亲的人。我，我，沈明宝，怎么哪儿哪儿都有你啊？你怎么那么爱管闲事啊？你，你是不是觉得你自己特高大，特有优越感？你自我感觉特良好呀？对对对，你怎么知道的呀？反正呢，我就是不能走，不能让你做你肯定会后悔的事情。老花说的没错，婚姻就是爱情的坟墓。还有后半句呢，没有婚姻，你就死无葬身之地。哎，你看看我，你看看我是不是还挺有魅力的呀？那必须的呀，这颜值杠杠的，谁能跟你比啊？是不是？是吧？嗯。今天晚上你就属于我了！我的妈呀！我的妈呀！我我可告诉你啊，你打不过我的，我练过泰拳，就你这样的，没戏。三兰，三兰，你心跳这么快，你来什么来啊？你服，或者不服，我都在这里，不悲不喜。你让我还回来，你看我今天弄不弄死你、啊？不过，哎，哥们儿，话说回来啊，你应该经常锻炼吧？身体素质还不错。我就是今晚没吃晚饭，我把我弄死你！啊，哎，这一天过得真是……来，巧克力，经常备着的，吃一块吧。是个啥不可辱啊？巧克力。不吃也别扔啊！真是。我问你，谁主动的？没谁主动，都是月亮惹的祸。碰哪儿了？哪儿都没碰。哪儿都没碰。孤男寡女的哪儿都没碰，谁信呢？腿。腿。我操！大腿小腿、啊。你放心，绝对没有超过校园纯青片的尺度。你不用拿麦赛克。哎，我问你是不是老手啊？天天拿个巧克力，就这么骗小姑娘，是不是？我会员有低血糖，我得经常背着，懂吗？你为什么不加我微信？是不是不敢啊？微信？不是，你谁呀、啊？我是杨征。我告诉你，姐姐，今天这事不说清楚，你没法走啊。行不改名，坐不改姓，鄙人，软亲。你是干什么的？健身教练。你认识陈东刚？陈东刚是你朋友？认识算不上朋友，不算朋友，这么抢着为人家出头，有病吧你！哎，都是些轻伤，不用送他去医院了啊！切，不是你今晚跟谁在一起呢？我姐，你把话说清楚，谁是你姐？哎哎哎哎哎哎，你别去，你又打不过他在家，我还能去哪？要不要我再来陪你？不用，你先回去吧。那我先回去了，你们俩冷静点啊。离婚吧。我累了，我要休息了。我要离婚。嗯、咱们俩不就领了个证吗？其实也不是正式结婚。法律上是结了婚的，陈同刚，是你先撩的我，我承认，也是你先跟我求婚的，是，现在激情熄灭了
，你又要跟我离婚了。介绍那男的了。我介绍哪个男的了？别装了，我什么都知道了。我装什么了？我们也夫妻一场，你要真喜欢那男的，我可以成全你们。哎呦，你这脸怎么了？别碰我！不是，你成全什么呀？我喜欢谁呀？你这是演哪一出啊？我以前只知道你跟你前男友不清不楚，我没想到你还是个重口味啊。你喜欢猛男，你早说呀！我喜欢猛男，谁呀？你呀、啊！你别跟我打岔。肖邦提提醒是吧？阮清，那个健身教练。啊！你别告诉我这是小阮打的呀！你是不是误会了？我误会什么呀？半夜三更的跟人家出去开房，我误会什么呀？我跟谁开房呀？小阮呐！你这人真是想象力够丰富的。那给你个机会解释，你解释解释。可心呀，她喝多了，阮青给我打电话让我去照顾她。人家有老公干嘛给你打电话呀？吵架了呗。编，你接着编。嗯、仰望着高楼，林立。我们像不像蚂蚁？躲着生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的潮汐。散了，爱情。一起。